गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हेलाइड जिसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल हटाते थे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाते थे नाउ इन दिस रिएक्शन नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हेलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल हटाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह लगाएंगे ठीक है जो अल्काइल हेलाइड थे वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते थे लेकिन जो अराइल हेलाइड हैं क्योंकि उनमें रेजोनेंस होती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं तो देखें इन अराइल हेलाइड ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पीछे मैंने अराइल हेलाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाए थे तो मैंने उसमें बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हमने राइल लाइट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो ये देखो ऑर्थो पे नेगेटिव आया फिर पैरा पे नेगेटिव आया फिर ऑर्थो पे नेगेटिव आया तो क्योंकि राइल हेलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके इस नेगेटिव पोजीशन पे लग सकता है तो जो अराइल हेलाइड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में आ गया हेलोजिनेशन ऑफ अराइल हेलाइट तो आपने एक अराइल हेलाइट ले लिया क्लोरोबेंजीन उसमें एक हेलोजन डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ एल Cl3 ये कैटालिस्ट है क्या होगा बेटा या तो जो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो पोजीशन से जाएगा या हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से जाएगा तो इसका H और इसका Cl HCl बाहर हो जाएगा और या तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा या पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा ठीक है तो क्या बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरोबेंजीन सिमिलरली अगर हम नाइट्रेशन करें तो मैंने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर ये कैटलिस्ट का काम करेगा नाइट्रिक एसिड को अगर मैं खोल के लिखूँ तो ओ एच ओ एच नेगेटिव एन ओ टू पॉजिटिव अब इसका एच या तो ऑर्थो पोजिशन से जाएगा या पैरा पोजिशन से तो इसका एच और ओ एच वाटर बाहर निकल जाएगा और जो एन ओ टू है वो या तो ऑर्थो पोजिशन पर लग जाएगा या पैरा पोजिशन पर लग जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस इज सल्फोनेशन सल्फोनेशन में आप एक अराइल हेलाइड ले लेंगे क्लोरोबेंजीन सबसे कॉमन मैंने ले लिया है उसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एस ओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड को मैं खोल के लिख सकती हूँ ओ एच एस ओ थ्री एच तो क्या होगा बेटा इसके ऑर्थो या पैरा पोजिशन से हाइड्रोजन और इसका ओ एच पानी बाहर निकल जाएगा और एस ओ थ्री एच कहाँ लग जाएगा या ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे तो आपको क्या मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ठीक है तो इस तरह से आप हेलोजिनेशन कर सकते हैं नाइट्रेशन कर सकते हैं सल्फोनेशन कर सकते हैं नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आपको याद हो पिछले साल भी आपने पढ़ी थी पर आपने बेंजीन की की थी नाउ इस बार हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसकी कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन की क्लोरोबेंजीन में सॉरी दिस इज नॉट एल्काइलेशन दिस इज ए साइलेशन ओके सो दिस इज ए साइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन असाइलेशन देखो हमने यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड लिया है तो ये असाइलेशन है अगर हम एल्काइल क्लोराइड लेते सी एच थ्री सी एल लेते तो ये एल्काइलेशन होती तो एक हमने क्लोरोबेंजाइन ले लिया उसमें मैंने डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड सी एच थ्री सी ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री क्या होगा बेटा या ऑर्थो पोजिशन से एच जाएगा बेटा या पैरा से एच जाएगा तो और इसका सी एल बाहर हो जाएगा और यहाँ पे सी ओ सी एच थ्री या ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या पैरा पे अगर बॉन्ड यहाँ से तोड़ा है तो यहीं से जोड़ना है सी ओ सी एच थ्री जोड़ना है सी एच थ्री से मत जोड़ देना तो अब आपके पास क्या बन जाएगा क्लोरो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन ठीक है अगर आपने एल्काइलेशन करनी होती तो सी एच थ्री सी एल लेते सी ओ जो है एसिटाइलेशन में लगाना है तो एल्काइलेशन में एल्काइल हेलाइड लेते सी एच थ्री सी एल इसके अलावा अदर रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन जो होता है वर्ड्स रिएक्शन की तरह ही होता है बस वर्ड्स रिएक्शन में आप एल्काइल हेलाइड लेते थे फिटिंग रिएक्शन में आप अराइल हेलाइड लेते हो तो दो आपने अराइल हेलाइड ले लिए क्लोरोबेंजीन उसमें सोडियम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या होगा बेटा इसका सोडियम इसका क्लोरीन इसका क्लोरीन एन बाहर हो जाएगा और ये बेंजीन इस बेंजीन के साथ जुड़ के क्या बना देगा डाई ओके okay? इसके बाद वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एक आपने क्लोरोबेंजीन ले लेना है एक आपने मिथाइल क्लोराइड ले लेना है मतलब एक हेलोअरीन ले लेना है एक हेलोअल्किन ले लेना है उसमें सोडियम डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथन क्या होगा बेटा इसका एन इसका सी और इसका सी एल एन बाहर हो जाएगा टू एन बाहर हो
ठीक है एक होता है उलमान रिएक्शन उलमान रिएक्शन जो है फिटी की तरह ही होता है लेकिन डिफरेंस ये है उलमैन में हम आइडोबेंजीन यूज़ करते हैं और सोडियम की जगह हम कॉपर यूज़ करते हैं तो उलमैन में दो आइडोबेंजीन ले लेंगे उसमें कॉपर डालेंगे सील ट्यूब में उसको गर्म करेंगे कॉपर आयोडाइड बाहर हो जाएगा ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में जुड़ के डाइफिनाइल बना लेंगे तो ये सारे नेमिंग रिएक्शन हैं अराइल हेलाइड की नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अराइल हेलाइड विद मैग्नीशियम आपने कोई भी मैग्नीश कोई भी अराइल हेलाइड ले लेना है मैंने ब्रोमीन वाला ले लिया उसमें मैग्नीशियम डाला इन द प्रेंस ऑफ ईथर मैग्नीशियम आके बेटा इसके साथ लग जाएगा क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर एम मतलब ये देखो आर एम ये क्या बन गया ग्रिगनाड रिएजेंट अगर आपको याद हो तो इट इज ग्रिगनाड रिएजेंट रीनाइड्रीजन क्या होता था आर एम जी एक्स आर एम जी बी आर अगर रिएक्शन विद लिथियम करें तो एक आपने ब्रोम बेंजीन ले लिया उसमें लिथियम डाला इन द प्रेंस ऑफ ईथर क्या होगा बेटा एल आई और बी आर एल आई बी आर बाहर हो जाएगा और जो दूसरा लिथियम है वो ब्रोमीन की जगह लग जाएगा आपके पास फिनाइल लिथियम बन जाएगा दिस इज फिनाइल लिथियम ठीक है फिनाइल लिथियम उसके बाद है रिडक्शन आप कोई क्लोरोबेंजीन ले लें उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अगर आप H2 टू ऐड कर रहे हैं तो निकल और प्लाडियम की प्रेजेंस में हो जाएगी अगर आप नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो निकल और एल्यूमिनियम की हेल्प से आप ऐड करेंगे तो कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा निकल और एल्यूमिनियम अगर आप एच मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो निकल प्लाडियम प्लेटिनम ठीक है होगा तो ये इसका H और इसका Cl HCl बाहर हो जाएगा दूसरा H इसके ऊपर लग जाएगा बेंजीन बन जाएगा इस केस में भी जब आप नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे तो इसका H और इसका Cl HCl बाहर हो जाएगा और दूसरा H इसके ऊपर लग जाएगा क्या बन जाएगा बेंजीन तो अगर आप रिडक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन की तो आपको बेंजीन मिल जाएगा ठीक है इसके साथ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन अराइल हेलाइड के खत्म हो गए और केमिकल प्रॉपर्टीज अराइल हेलाइड की फिनिश हो गई थैंक यू